，什么意思？任何事情都有解决的方法。不用了，你们派代表就行了。好。来，好，开枪，来来，来，啊，进门，进门，帮我接待一下。好的。好。老师，你要干什么呀？医院不可能接受他们的条件，啊，要闹大了，思贤一定会影响他的前程。思贤很年轻。我准备私了，思贤不在，你也得要替我保密啊！你要出面签字道歉？我不签字，怎么办？再说我还马上退休了。老师，您再等等，左右已经去找证据了。证据有什么用啊？就算能证明刘娟死于不是医疗事故，有用吗？思贤不是还媒体曝光吗？啊，赢了官司，输了他的前程，有意义吗？虽然是我姐夫。可是您从来没有在手术中出过任何错误，你，无论是你左右还是思贤，我都会怎么做？你们还年轻，我能挡就替你们挡一挡。这个，哎，思贤，你来干什么？老师，哎呀，我也不知道该做些什么，只好在医院里四处走走。刚才我找你没有问到一些不该问的吗？没有，挺好，别往心里去。呃，小小，你。带着思贤去散散步，走一走。不行，坚决不能这么办。老师要出面替你私了。什么？不可以啊，老师！小小，你看我刚跟你说，你就……拦住老师，我去找左右。好。老师，你绝对不可以这样做，绝对不可以啊！思贤，你还年轻，你扛不住。就算是我对华南医院最后一次贡献。老师，这件事情绝不能这么做。这台手术是我做的，字是我签的，就算有责任，也是我来承担。你还是不是我的学生？这件事情，你再拖两天，我一定能查清楚。拖两天？死者的家属能让你拖两天吗？啊！明天就开记者招待会，你一曝光，这可不是什么好事儿。我不怕呀，你不怕？医院，医院的声音呢？我们没有做错任何事情，为什么逼着我们道歉？思贤，有些事情是讲不出道理的。我们没有证据，又不想把事情闹大。要是换做别人，啊，行业协会可以出面仲裁或者打官司。可是你，你是我们医院的明星，你要理解我的苦心啊！将来用你的工作来报答我啊！你还年轻，路还很长，我呢，马上就退休了。老师，不可以啊！如果你还是我的学生，请你保持沉默。哎，哎，哎。喂，老师要替我姐夫跟家属私了。哎哎哎，你去哪了？你们是不是想跟我们使诈呀？啊，该是谁的责任谁就来扛就完了。不是，我是产科主任，又是你爱人的主刀医生。你们要坚持这么做，我想最后的结果会对你们很不利。你是不是跟那个董思贤串通好了？董医生是我的学生，我和他串通什么呀？这件事我负完全责任。那你昨天怎么不说？昨天为什么不说？就是，走程序是需要时间的。哎，行行行行行，我们不追究这些啊。既然你们有态度，那就赶紧的。对，我老婆现在尸骨未寒，还等着办丧事呢。好，呃，一会儿我把起草好的协议你们看一看，如果没有问题，我们就签字。那你就先拿过来，我们看看。好，小丁啊，把协议打出来。
你去哪儿？我我去找院长。你找院长干什么？你现在应该去会议室。你不知道我爸正在替你向患者家属承担责任了吗？我知道，我刚从会议室过来，我拦不住老师，拦不住你就不来啊？不是，哎，我跟你说，我跟你说啊，我不会让老师替我承担责任，但是我也不会去承担这个莫名其妙的责任。走，咱们去找院长。你别拿院长当挡箭牌。怎么是挡箭牌呢？要不你跟我一块儿行了，董思贤，你别以为我不知道，你心里很清楚是不是？如果我爸没有找过院长说过这件事的话，他不会擅自承担责任。是男人吗？是男人，现在就去面对患者家属，敢吗？哎呀，没有用的，走不走？你为什么不想去？去！董思贤。主任，协议打好了。好，谢谢。这是起草好的两份协议书，你们看一看，如果没有什么问题，啊，我们就签字。啊，看仔细的啊，一样的吧？啊，一样。不能签字。你你是谁呀、啊？你就是啊，你是谁呀、啊？既然你们这么理直气壮，再等几天要钱不行吗？凭什么呀？凭什么？我老婆尸骨未寒啊啊！丧葬、入殓，哪样不得花钱？给我三天时间，我一定找出证据，证明你老婆的死跟我们没关。凭什么？别别别别别别别！安静安静，左右，请你出去，我们再谈正事。来，安静，坐下坐下，来，继续看合同。没什么好谈的了。你们不是不签字不道歉不赔偿吗？我们还不签了。哎，我们我们现在就走。说好的事情就这么就反悔了？我说跟他没有关系。我们现在就召开记者招待会，对，让你们那个名医董思贤出来解释。没有反悔，跟他没关系。就是董思贤。你以为我愿意这样吗？你以为老师替我承担责任吗？好啊，你不解释的话，左右你干什么？董思贤，如果你还是我的学生，请你马上出去。左右你也是一样，出去。来，走走走，签字签字。演戏呢吧？骗谁呀、啊？走，给电视台打电话，走。我是这里的主任，我有权做出这个决定。回来，签字，这个责任我来负。我向你们赔礼道歉，对不起。尽快的安排打到你们账。老师，好了，这件事情今天就算了了。从此以后，就好好工作吧。请你帮我做做左右的工作啊，让他理解我的心情。谢谢了
干嘛？你站这儿能解决问题吗？我爸已经签字了，你站这儿也没有用啊！哎哎哎哎，别在我这儿哭啊！我可从来没见过你哭，好吧？你平时那劲儿哪儿去了？走吧，去哪儿？去给我爸找证据，他不能这样平白无故把字就给签了。你等等。左老，那件事情我想了一下，坚决不能那样处理。什么？思贤，你回去吧，事情已经办完了，你也不用想了那么多，啊。院长，左老，思贤，你回去吧。院长，你找我有事？左老，啊，我都不知道怎么跟你开这个口。跟你共事这么多年，到现在我才真正体会到你的不容易，真是医者父母心。您不仅仅是对患者如此，对自己的学生、同事都是如此，让我钦佩。院长。谢谢你对我的理解，不过我还有一个小小的要求啊。我知道你要说什么，让思贤复职。我们复产科人手不够，我会考虑的。谢谢，谢谢您，左老。这是一年以来本市三十五岁以下女性患者脑外科就诊的病例和急诊病例，只有三分之一还有在打印，我去报过来啊！谢了兄弟，谢谢。你这个暗送秋波眉目传情的功力可以。什么意思？这么敏感干嘛？我呀，真应该拿个镜子给你照一照，太敏感，脸都红了。用不着。你的终身大事要是有眉目了，我跟方圆，你就别掺和了。方圆对你怎么样，跟我真的没关系。我相信你的话，继续工作，这案子我一定要翻过来。姐姐太孙子了，咱们俩在这拼命，她干嘛呢？你以为就你不爽啊？我没叫她过来帮忙。知道，你是一伙儿
思贤，干嘛呢？忙着呢。今儿个是你和磊磊的结婚纪念日啊！这么重要的日子你都忘了？我当然记得了。你知道吗？今儿个磊磊早早的就做了一桌子的菜啊，就等着你回来呢。啊，呃，我这边有点事情，呃，暂时回不去。走开！谁拽着你呢？我告诉你，你要敢在外面沾花惹草，我就跟你爸到医院找你算账去。妈，我我真的有事情。我回不了家，有，有有事儿，有什么事儿啊？什么事儿比结婚纪念日重要啊？我告诉你，你要不回来，我就跟你爸把这一桌子菜端到医院去，我看看你们到底在干什么。哼，反正你爸这腿刚好，你自己看着办吧。那你让磊磊接电话吧。磊磊，磊磊。哼，让磊磊磊接电话。要是能接电话，我就不跟你费这么多话，在这生这一肚子气了。你回来不回来，自己看着办吧，我不管了。奶奶，哎，怎么回事儿啊？啊，你跟妈妈说说，哎，你们俩人到底是为什么呀？嗯。别问了，怎么了？不想说，不愿意说，还是不敢说？是不是他那方面有问题、啊？没有就没有呗，没有是好事儿啊。他打你了？你打他了，他有外遇，那就是你有，你有外遇，肯定是你的事儿，我就知道。你有完没完啊？不是，你以为我不知道呢？啊，那天晚上，哎哎，就这就就就这外头那车黑乎乎的，有人送你回来，那人是谁呀、啊？你看是不是我妈了？你女儿是那种不三不四的女人吗？你以为我没看见呢？啊，老头子啊，这别在这听了，赶紧过来，赶紧过来，我跟你爸看见了。哎，哎，行了行了，孩子不愿意说呀，你就别问了啊。就你心大，什么人说不愿意说？今天什么日子？结婚纪念日，结婚纪念日这么重要的时候，他都不回来，他忙，他忙什么呢？啊？都说那医院里那些大夫啊、护士，天天在一块儿混，还说男女搭配干活不累，我就不信他不出事儿。你就不能少说两句啊？我们俩没有你想象中的那么无聊。来不然呢？你去淘宝啊，淘一台测谎仪，审我啊。蕾蕾，蕾蕾啊，我们做父母的。不问你们两口子的事情，但是做人不能随心所欲，那是要有原则的。不论什么事情，不能做的事情啊，连想都不能想，啊！爸，你怎么也跟我妈似的？你还嫌我不够烦是不是？我不是，哎，来，你看你这吃饭了，你孩子都吃饭了没吃？你这。没完没了的这样说。哎呦，我是真佩服你们二位啊！白天上班，晚上查病历，吃什么长大的啊？小小，喝咖啡。我告诉你，你不能光看照片，你得比对名字。现在有些人看病，他不用医保卡上名字，都是冒名顶替的，你知道吗？别光用嘴，用用眼睛啊！多一双眼睛，多一份笑脸。啊，我知道，我上一通班了，让我先洗洗脑。啊，看起来特别快，我一目十行
的。你回家吧，左右陪我就行了。啊，没事，你都没走呢，我陪着你。嗯。一块痛一块咖啡的，你猜，咖啡是吧？来，咖啡。天了是吧？嗯，这，你这事儿我就给你打听了啊。好，你这个手啊，要是用物理按摩疗法治疗的话，对，起码要有三个月才有疗效。哎呀，老哥，我老疼了，这物理疗法干什么？不用，不用，不用，不用。谁说你老了啊？你自己不说你自己老，谁说也没用。我看你啊，倒是越来越年轻了。<笑>说得好，说得好。嗯，下次啊，我给你买个按摩椅放你们家里。哎，有时间我也来做一下。我那钱干什么呀？两块钱老头乐，全部解决问题。两块钱就能治病？对呀。啊，行行行，反正啊，你是医生，我不懂。对，我老了还得指望你呢。哟，这个有有些问题啊，我可是。妇产科医生啊，那我老了就不是女人了吗？不是，那你这个，讨厌！哎，那个左右怎么还没回来呢？上班去了。哎，你说这个小子的脾气，说打点像我啊？啊？哎，你们这对父子啊！就是一对倔驴，来，给你试试。哎，哎，这个好，这个好，这个好。妈，你就不能让我安静？你回来了。回来了，我去给你热饭去。不用了，我不饿。你怎么突然又回来了？我不想爸爸妈妈因为我们的事情闹到医院去。啊！医院的事情都解决了？解决了。那你没责任了？我不想说了。我来帮你吧。
不打扰你了。我再说一遍，如果你们继续这样无理取闹的话，我们也没什么可谈的了。那就请你们出去。胡院长，他不好意思，我可不怕啊！哼，我是刘娟他哥。你们昨天提的要求太过分了，根本就没有考虑到我的感受。要不算了吧。就凭手里这张纸，这个签字一生，主任是吧？您必须得让他辞职。医生不是已经道歉了吗？我跟你说啊，我没有把事情公之于众，给你们医院留面子，这已经是做到了仁至义尽。哼，这点小要求你们都不能够满足。那算了，我们该找谁评理就找谁评理去，走。走啊！不要在我面前演戏了，你跟刘娟的家属没有任何关系。不要以为我们医院不知道实情。这不是他的意思，是我的意思。真是太过分了！如果你们继续这样闹下去的话，我们也不怕把事情闹大。好，那就闹大嘛！我也想弄清楚我老婆究竟为什么会出这种事故。对，是我。情况查的怎么样？刘娟病历找到没有？好，我知道了。你们可以继续等，看来事情不需要那么麻烦。算了，赶紧让我父亲了事。不行，我必须要弄清楚。院长，找到了。根据医生回忆，患者当时脑部确实有异常，医生建议生产之后再做复查，可没想到他并没有告诉我们这件事情，所以才在麻痹过程当中导致痉挛，才发生死亡。你自己好好看一看，这是你老婆因为头疼的时候去做的检查病历报告，你还有什么可说的？拿个什么诊断报告就来忽悠我们，当我们傻的呀？你谁呀、啊？你别管我是谁，赶紧付钱。不光是付钱，还要这个签字医生马上辞职。你再说一遍，怎么了？啊？哼，当事人都已经签字了，一条人命不能只值这么几个钱。爸，事情已经查清楚了，你没有必要负责任。你，你给我听好了。著名医生董思贤发生医疗事故，这个谁都感兴趣的。产科主任护短替罪，这个更有新闻价值。怎么了？怎么了？你也是这个意思？说吧，你的意思是什么？说话呀，人不能昧着良心。我不想坑害你们任何人，我，我只是想弄明白我老婆到底怎么了。好，你想知道怎么了，我左右告诉你。还有呢？还有，他
，我根本就不认识他。他也不是我大舅哥，是他主动来找我的。他说要替我讨回公道。今天这件事情也是他的主意。他要逼您退休，电视台报了之后，就能把案情做实了。所以我。说，你，你小子够意思。说我走，说你不听，我走的吗？我走，我走。什什么意思啊？好了，让他走，别闹事了。好好，大家都走了，不要围观了，都走了。好了，大家都散开了。我不是已经签了字了吗？爸，这事不能就这么算了。你听我说啊，家里发生的事情，难免有一时冲动，干点什么错事情，这我都理解啊。不过呢，你们不来，我也要提前退休的，啊。这个院长，这事儿就这么了了吧？对任何人都没有什么损失，好吗？没有损失，这件事都让您辞职了，没有损失。左右，他孩子刚出生需要用钱，妻子料理后事也需要用钱，知道吗？你要是没钱的话，我可以给你，你不能这样陷害我们吧？他也是受了依托的煽动啊，大家理解就行了。院长，就这样吧。如果你同意的话，我们可以请专家开颅验尸，确定死亡原因，给你一个交代。从另一方面讲，事情发生在我们医院，从道义上，我们可以给你一定的补偿。你看呢？周主任。这件事情，我做的太不道德了，非常非常对不起。这个，我我还是。查清楚了，何必呢？为什么要替董思谦出头？他领你行吗？好了，你想过没有？如果每一个去医院就医的患者有一份个人的终生档案，建立在全民医保的系统上，无论到哪家医院去看病就医，医生能够充分了解患者的状况，就不会发生这种事情。这个不是我们能管的。我说的是您。万一同行中有人议论这件事情，肯定会觉得是您处理医疗事故，没有充分考虑到患者的情况。清者自清，浊者自浊。生人为人，何必在意别人对你的看法呢？爸，这可不像您说的话。事已至此，刘觉的丈夫也是受害者，能帮多少就帮多少。可是您。还有，就算您的手不能手术了，也可以继续工作，何必提前退休呢？退位让贤，你不赞成？我不赞成，董思贤就是个懦夫，我不赞成。他是你师兄，他做的都是我要求的。我知道您护着他，可我这心里就是不服。以后你要向他学的东西还很多。
我已经决定了。老师，要不然再等等。老师，这是您最后一台手术，他一定会来睡觉的吧。不用。等等。我爸最后一台手术，我怎么可能不来呢可以手术。左右。